Ya, halo teman-teman. Mari kita eksplor Amsterdam lagi. Ya, sekarang kita eksplor Amsterdam. Saya pengen jalan-jalan naik boot perahu itu satu jam. Oke, mari kita lihat. jalan naik kapal ini jalan-jalan naik kapal ini ya kita masuk warna warga guide kanal anak kecil 9 adul 13 euro kita nyari boat yang mau jalan Halo sir. What time uh, this the boat will be sailing? Uh, oh sorry, next one goes in uh, about 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Twenty minutes. Twenty minutes. How much, sir? 15 euros. 15 euros. Yes. Okay. Halo. Yang sebelah sini, ini. 15 euro kalau yang di belakang 13 euro ya ya mari kita jelajah explore Amsterdam mana itu itu udah datang lagi one thirty Next boat is 1.30 Oke okay. Mari kita tunggu di sini sambil duduk Sambil lihat pemandangan Good ya Halo, halo, halo. Mari kita masuk. Coy. Halo. For one? Yeah. Thirteen. Wait, here. Yo. Where are you coming from? Indonesia. Indonesia, okay, welcome. Thank you. Stop in. Yeah, but. <laughs> Hello. Ya, kita sekarang sudah masuk boat. Ya. Ini tiketnya. Fokus, fokus. Ya. Sekarang saya sudah di dalam boot. Teman-teman, mari kita lihat uh, pemandangan yang uh, kita lewati di dalam apa? Lewat uh, boot kecil ini pemandangan apa yang akan bisa kita lihat kapalnya mau jalan ini Tijdens deze vaart kunt u een uitleg beluisteren van de belangrijkste punten langs onze route. Ladies and gentlemen, Shipping Company Plus wishes you a warm welcome aboard. During this trip, 
You can listen to an explanation of the highlights. We will pause en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrboots der Reederei Plus. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord de ce bateau de la Société Plus. Pendant cette promenade, des explications vous seront fournies quant aux principaux points que vous découvrirez au fil de l'eau. Als u buiten zit of wanneer het dak open is, wilt u dan niet op de banken gaan staan in verband met de lage bruggen. Please do not stand on the benches if you are sitting outside or the roof is opened. Some of the bridges are quite low. Wenn Sie draußen sitzen oder das Dach oder das Dach geöffnet ist, möchten wir Sie zu Ihrem eigenen Schutz bitten, nicht auf den Bänken zu stehen. Die niedrigen Brücken würden sonst einen umwerfenden Eindruck hinterlassen. Si vous êtes assis à l'extérieur ou lorsque le toit est ouvert, ne restez pas sur les bancs à cause des ponts bas. Rechts ziet u de basiliek van de heilige Nicolaas, ook wel de Sint-Nicolaaskerk genoemd. De kerk is vernoemd naar de patroonheilige van Amsterdam, Sint-Nicolaas. De kerk zet zich vooral in voor de zwakkeren uit de stad en speelt een belangrijke rol voor de bewoners in de binnenstad. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des Heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, St. Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. À droite, vous pouvez voir la basilique Saint-Nicolas, aussi appelée Église Saint-Nicolas. L'église porte le nom du saint patron d'Amsterdam, Saint-Nicolas. L'église est spécialement dédiée aux petites gens de la ville et joue un rôle important pour les habitants du centre-ville. Links ziet u het scheepvaarthuis, gebouwd door zes grote Amsterdamse reederijen als hoofdkantoor. Men noemt dit gebouw ook wel het huis met de duizend ramen. Het gebouw is gebouwd in de beroemde Amsterdamse schoolstijl en is versierd met details uit de scheepvaarthistorie, zoals de VOC-reizen. Het is nu in gebruik als een zeer luxe hotel. Look into your left, you will see the scheepvaarthuis. Shipping house, built by six major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with a Thousand Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with the windows, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. Links, see the Amsterdam House das von sechs großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den tausend Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamsche Schrobstyle gebaut und wurde ja, das Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. Sur la gauche, vous apercevez la Skewardhuis, Maison de la Navigation. Bâti par six grandes compagnies d'armateurs d'Amsterdam comme siège social. Ce bâtiment est également appelé la Maison aux mille fenêtres. Le bâtiment est construit dans le style de la célèbre école d'Amsterdam et il est décoré avec des scènes de l'histoire de la navigation comme les voyages de la compagnie des Indes orientales. Il a maintenant été transformé en hôtel de luxe. Rechts 
plaats zien we de Montelbouwstoren, een oude verdedigingstoren waarvan het onderste dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your right, we can see the Montelbans Toren, an old defense tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. Bangunan in the dari past, the tower 15 had century nicknamed Malle Jaap, or Silly Jaap, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbahnstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jab genannt, der verrückte Jab, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. Vous apercevez à droite la Montelbahnstore, une ancienne tour de fortification, dont le sous-bassement date du 15e siècle, Tandis que la partie supérieure a été mise en place au XVIIe siècle. La tour portait jadis le nom de Malojap, ce qui en néerlandais renvoie à une personne à l'esprit dérangé, car l'horloge a très mal fonctionné pendant longtemps. De gracht waar we nu in varen is genaamd Oude Schans, ook alweer zo'n oude verdedigingsgracht van de stad. Aan uw rechterzijde bevond zich vroeger de stadsmuur. The canal we are sailing now is called Oude Schans, or Old Ramp. Yet another of the old defensive canals of the city. In the past, the city walls were on your right hand side. Die gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt Oude Schans. Auch sie ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Le canal que nous parcourons actuellement est appelé Haut-de-Schrance. Il s'agit encore une fois d'un ancien canal de défense de la ville. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Daarom gingen mensen vroeger uit noodzaak wonen op een boot, waarvan we hier enkele zien liggen. Vandaag de dag is dat wel anders. Woonschepen zijn tegenwoordig zeer geliefd om op te wonen. Alle woonboten zijn aangesloten op alle voorzieningen. Er worden zeer hoge bedragen betaald voor deze drijvende huizen. Amsterdam is facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. Amsterdam ist konfrontiert mit einem großen Mangel an Platz für Logement. Das ist, warum die Menschen hier leben, auf einem Bateau, wegen der Notwendigkeit. Und wir haben hier einige Beispiele. Es geht heute um etwas anderes. Das Haus mit Haus ist sehr populär in unseren Tagen. Alle Haus mit Haus sind mit einer Installation der Musik ausgestattet. Die Summen sind sehr hoch, um diese Bateau-Maison zu bezahlen. Die Summen sind sehr hoch, um diese Bateau-Maison zu bezahlen. Links ligt het Waterloopplein, de beroemdste tweedehandsmarkt van Amsterdam. Deze markt is ontstaan als handelsplek midden in de Joodse buurt van Amsterdam. De markt is van maandag tot en met zaterdag open. To your left is the Waterloopplein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. Der berühmteste Secondhand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort oh, mitten im damaligen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist ja, montags bis samstags geöffnet. A gauche se trouve la Waterloo Plain, le plus célèbre marché de Secondement d'Amsterdam. Ce marché 
était à l'origine un endroit où on faisait du commerce au milieu du quartier juif d'Amsterdam. Le marché est ouvert du lundi au samedi. We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. We varen hier op de fluss de Amstel. De Amstel was einst een van de flussen die ins Meer mündeten. Nous naviguons ici sur le fleuve Amstel. L'Amstel était jadis l'un des fleuves qui se jetait dans la mer. Aan de mondingen van deze rivier zijn de eerste bewoners zich gaan vestigen van wat we later Amsterdam zijn gaan noemen. De eerste bewoners bouwden hun huizen op de hoger gelegen delen. De eerste bewoners waren vissers en boeren. The first inhabitants settled on the estuaries of this river, found in the place we have come to call Amsterdam. The first inhabitants built their houses on the higher ground. These first inhabitants were fishermen and farmers. Entlang der Mündungen dieses Flusses haben sich die ersten Bewohner, dort, was später Amsterdam heißen soll, niedergelassen. Die ersten Bewohner bauten ihre Häuser an höher gelegenen Stellen. Es waren hauptsächlich Fischer und Bauern. C'est à l'embouchure de ce fleuve que les premiers habitants de ce que l'on a appelé plus tard Amsterdam ont commencé à s'installer. Les premiers habitants ont construit leurs maisons sur les hauteurs. Ses premiers habitants étaient des pêcheurs et des paysans. We komen nu in de Herengracht. Deze gracht werd gegraven in de 17e eeuw. Aan deze gracht staan de grootste en mooiste grachtenpanden van Amsterdam. We are now getting to the Herengracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. We come now to the Herengracht. This canal was dug in the 17th century. On this canal, you find the largest and most beautiful houses of Amsterdam. We are now in the Herengracht, where literally the Canal des Seigneurs. This canal was dug in the 17th century. It is the name of this canal that we find the most beautiful and most beautiful houses of Amsterdam. We naderen nu een mooi punt van onze tocht en we zien zo dadelijk aan de linkerkant de zeven boogbruggen van de Regeniersgracht achter elkaar. We are now approaching an exceptionally beautiful spot. On our left side, we can see the seven arched bridges of the Regeniers Canal in a row. We nähern ons jetzt einem Höhepunkt unserer Tour. Gleich sehen we auf der linken Seite die sieben Bogenbrücken der Regeniersgracht. Nous approchons d'un des clous de notre périple. À gauche, vous voyez les sept ponts à arches du Rerehirschap alignés les uns derrière les autres. Le vase est de gouden bord, par une de ces vidéos de Rijkste Koopie de Bonne, qui a été fait dans cette magnifique handelsstad. Moet dat namelijk ook laten zien. Ze gaven de huizen extra grote deuren en kleine bovenramen. Hierdoor lijkt het pand nog groter en hoger. Deze huizen worden nu gebruikt als banken, kantoren en consulaten. Vroeger werden deze huizen bewoond door één gezin. De deur onder de trap was uitsluitend voor het personeel. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Band where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses have extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute wohnten. 
Jadi bangunan yang di belakang ini dibangun udah lama banget ya teman-teman. Dibangun dengan penuh perjuangan juga, penuh sejarah. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Celui qui avait réussi dans cette riche ville commerciale devait bien sûr aussi le montrer. On habitait les maisons de très grandes portes et de petites fenêtres sur le dessus. De ce fait, le bâtiment paraît encore plus grand et plus haut. Ces maisons sont aujourd'hui utilisées comme banques, bureaux et consulats. Auparavant, ces maisons étaient habitées par une seule famille. La porte sous l'escalier était réservée exclusivement au personnel. Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de tuit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hutbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Regardez les façades des maisons qui se trouvent sur les deux rives. Il existe plusieurs styles de façades. Parmi les plus courants, on peut citer les pignons dentelés, les pignons en voûte, les pignons droits, les pignons à moulure et les pignons à cuvette. Comme vous le voyez, chaque maison est équipée d'une éco-perche au sommet de la façade. Les portes et les escaliers des maisons étant Brando. très étroits à Amsterdam, Spedania. tout est entré ou sorti par les fenêtres lors des déménagements. Rechts ziet u een van de smalste huizen van Amsterdam. Het was vroeger handig om je huis zo smal mogelijk van de straat te maken. Je betaalde belasting over de breedte van je huis. On your right, you will see one of the narrowest houses in Amsterdam. In the early days, it was smart to build the narrowest facade possible, as taxes were determined based on the width of your house. Rechts sehen Sie eines der schmalsten Häuser von Amsterdam. Früher war es besonders praktisch, um die Straßenfassade so schmal wie möglich zu bauen. Die Steuern basierten nämlich auf der Breite des Hauses. A droite, vous pouvez voir l'une des maisons les plus étroites d'Amsterdam. Autrefois. Il était pratique de voir une maison aussi étroite que possible à front de rue. En effet, l'impôt était calculé en fonction de la largeur de la maison. De Ip is de boom van Amsterdam. Al meer dan 400 jaar staat de Ip langs de grachten en behoort deze tot het werelderfgoed. Er is geen plek ter wereld waar nog zoveel Ipen bij elkaar staan. Elke lente strooien meer dan 75.000 ipen hun miljoenen zaadjes uit over de stad. The typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years, and they belong to our world heritage. There is no other place in the world where so many elms can be found together. Each spring, over 75.000 elms scatter their millions of seeds across the city. Die Ulme ist der Baum von Amsterdam. 
Die Ulm steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem noch so viele Ulmen zu finden sind. Jedes Frühjahr verteilen über 75.000 Ulmen Millionen Samen in der Stadt. L'Orme est l'espèce d'arbre d'Amsterdam par excellence. Les ormes se dressent le long des canaux depuis plus de 400 ans et font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Il n'y a aucun endroit au monde où l'on trouve encore autant d'ormes. Quand revient le printemps, plus de 75 000 ormes répandent leurs millions de graines dans la ville. Nous sommes nous en de Keizersgracht. Deze gracht is genoemd naar keizer Maximiliaan van Oostenrijk, die Amsterdam met recht schonk om de keizerskroon van Oostenrijk boven het stadswater te voeren. We are now getting to the Kaiserskracht, or Emperor's Canal. This canal was named after Emperor Maximilian of Austria, who granted Amsterdam the right to display the imperial crown of Austria above the municipal coat of arms. We come now to the Kaiserskracht. Diese Gracht ist nach dem Kaiser Maximilian von Österreich benannt, der Amsterdam zugestanden hat, die österreichische Kaiserkrone oberhalb des Stadtwappens abzubilden. Nous pénétrons maintenant dans le Kaiserschacht ou Canal de l'Empereur. Links sieht man die Rode Hut. Dit was vroeger de grootste Schuilkerk van Nederland en wordt nu gebruikt als debatcentrum. Tiro left. You can see the road of hood, the red hat. Previously, this was the largest clandestine church in the Netherlands, and it currently serves as a debating center. Links sehen Sie den rode hood. Der rote hood war früher die bedeutendste Schallkerk der Niederlande, also eine Kirche, die Unterschlupf bot für Untertauchende mit anderem Glauben oder anderer Gesinnung. Heute hält man Debatten darin. Het is interessant voor u om te weten dat we hier in Amsterdam meer dan 1800 bruggen hebben. De grachten zijn 3 meter diep. De eerste grachten werden in de 13e eeuw gegraven voor het transport van goederen. Telkens wanneer de stad groter werd, heeft men meer grachten in een halve cirkel om de stad heen gebouwd. It's interesting for you to know that we have over 1800 bridges here in Amsterdam. The canals are about 3 meters or 10 feet deep. The first canals were dug in the 13th century for the transfer of goods. Every time the city increased in size, more canals were dug around the center in semicircles. Interessant zu wissen ist, dass Amsterdam über 1800 Brücken zählt. Die Grachten sind 3 Meter tief. Die ersten Grachten wurden im 13. Jahrhundert für den Transport von Gütern gegraben. Jedes Mal, wenn die Stadt aus den Nähten platzte, hat man eine neue Gracht im Halbkreis um die Stadt herum gegraben. Il est intéressant pour vous de savoir qu'ici, à Amsterdam, nous avons plus de 1800 ponts. Les canaux ont une profondeur de 3 mètres. Les premiers canaux ont été creusés au XIIIe siècle et ils étaient destinés au transport de marchandises. Chaque fois que la ville s'est agrandie, de plus en plus de canaux ont été construits en demi-cercle autour de la ville. We varen nu in de Brouwersgracht, waar in vroege tijden de bierbrouwerijen gevestigd waren. We are now sailing on the Brouwersgracht, or Brewers Canal, where the breweries used to be located. Wir fahren jetzt auf der Brouwersgracht, wo sich früher die Bierbrauereien befanden. Nous pénétrons maintenant dans le Brouwersgracht, où étaient autrefois établies les brasseries. Traveling while working by in the river cruise ship. We gaan naar de Haarlemsluis, een van de zestien voormalige zeeshuizen van Amsterdam. We are now sailing toward the Haarlemsluis. One of the 16 former sea locks in Amsterdam. We are to Harlem Schluis, one of the 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams. We are going to Harlem Schluis, one of the 16 ancient plus maritimes d'Amsterdam. Many Amsterdamers have a fiets. 
fietsen is een van de snelste manieren om door de stad te reizen. Vandaar dat u ook zoveel fietsen overal geparkeerd ziet staan. Het is een van de grootste parkeerproblemen in Amsterdam. Dagelijks haalt de gemeente honderden fietsen weg die verkeerd geparkeerd staan. Er zijn meer fietsen dan inwoners in Amsterdam. Many residents of Amsterdam have bicycles. Cycling is one of the fastest ways to travel across the city. That's why you can see so many bikes parked everywhere. It is one of the major parking problems in Amsterdam. Every day, the municipality removes hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than residents. Wir in Amsterdam nun besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sind sie ein Parkierspedato. Es ist eines der größten Parkprobleme in Amsterdam. Jeden Tag hat die Gemeinde Hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. De nombreux Amsterdamois possèdent un vélo. Le vélo est l'un des moyens de transport les plus rapides pour se déplacer en ville. C'est pourquoi on voit tant de vélos dans les parties. C'est l'un des plus gros problèmes de stationnement à Amsterdam. Chaque jour, les autorités embarquent des centaines de vélos qui sont la terre. Il y a plus de vélos que d'habitants à Amsterdam. Links, c'est du de Amsterdam Tour. Dit was het vroegere hoofdkantoor van Shell. Nu is het een bruisende boot van de kant die verkeerde in de buurt van de buurt van de Op het dak kunt u genieten van het uitzicht en als u durft te schommelen. To your left, you can see the Amsterdam Tower, which used to be the headquarters of Shell. Now it's a vibrant place for creative and innovative companies. You can visit this building. It offers an amazing view from the roof. And a great swing, if you dare. Links sehen Sie den Amsterdam Tor. Hier war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Brutstätte für kreative und innovative Unternehmen. Den Turm kann man besuchen. Auf dem Dach können Sie die Aussicht genießen. Und wenn Sie sich auf die Schaukel trauen, vous voyez à gauche les Tours d'Amsterdam qui étaient auparavant le siège social de la compagnie pétrolière Shell. Aujourd'hui, c'est un lieu de pour les entreprises créatives et innovantes. Vous pouvez visiter le bâtiment et sur le toit, vous pouvez profiter de la vue et si vous osez, vous balancez. Station. Station Amsterdam. Station. Er bestaat nog steeds geen tunnel of brugverbinding voor voetgangers en fietsers. De overgang met de pont is dan ook gratis. Many ferries connect the city centre to Amsterdam North. They allow the many pedestrians and cyclists to cross the river. To this day, there is no tunnel or connecting bridge for pedestrians and cyclists. That is why the ferry crossing is free. Zwischen den Zentrum en Amsterdam Nord fahren viele Fähren. Dies soll den vielen Fußgängern und Radfahrern das Überqueren ermöglichen. Es gibt noch keine Tunnel- oder Brückenverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Der Übergang mit der Fähre ist daher kostenlos. Entre le centre et l'Amsterdam Nord, on trouve un ticket de bac et ce permet aux nombreux piétons et cyclistes de traverser. Il n'y a pas toujours de tunnel ou de pont pour les piétons et les cyclistes. Le passage sur les deux bacs est donc gratuit. On your right hand side, you can see a number of river cruise ships. These ships come into Amsterdam on several of the large European rivers. They are between 110 and 150 meters long. You can board them with about 100 passengers. On the right side, you can see the cruise ships. These ships come from different large European rivers to Amsterdam. The ships have a length of between 110 and 150 meters and are suitable for only 150 passengers. On the right, you can see a certain number of boats of cruise ships. 
Ces bateaux arrivent à Amsterdam par plusieurs grands fleuves Hello. européens. Les bateaux font entre 110 et 150 mètres de long et peuvent accueillir environ 150 passagers. Thanks to the Mino Science Museum, the work of the renowned architect Renzo Piano. It looks like a ship, but it has to be a mirror to show from the Eitenhoek. The Mino is built on the entrance of the Eitenhoek, which the Amsterdam Centrum connects with Amsterdam Noord. On your left, you can see the Mino Science Museum, designed by the famous architect Renzo Piano. It looks like a ship, but it is meant to be a reflection of the eye tunnel. The Nemo was built on the entrance to the eye tunnel, connecting the center of the city with Amsterdam North. Links sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ist ein Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des eye tunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum mit Amsterdam Nord verbindet. A gauche, vous voyez le Nemo Science Museum, conçu par le célèbre architecte Renzo Piano. Il ressemble à un bateau, mais il doit représenter le reflet de Tunnel. Le Nemo est construit à l'entrée de Tunnel, qui relie le centre d'Amsterdam au nord d'Amsterdam. Rechts, le bijzondere bibliothèque gebouw. Gebouwd in 2007 en ontworpen door Jo Koenen. Door velen uitgenomen als een van de mooiste moderne bibliotheken van Europa. To your right is the exceptional library building designed by Jo Koenen and constructed in 2007. Declared by many to be one of the most beautiful libraries of Europe. Rechts zien Sie das außergewöhnliche Bibliotheksgebäude aus dem Jahr 2007. Entworfen wurde es von Jo Koenen von vielen als eine der schönsten modernen Bibliotheken Europas bezeichnet. Sur la droite, vous pouvez voir le bâtiment assez particulier de la bibliothèque, construit en 2007 et conçu par Jokunen. Cette bibliothèque moderne est considérée par beaucoup comme l'une des plus belles d'Europe. Rechts un drijven chinese restaurant. Het is een kopie van een bekend restaurant in Hong Kong dat Jumbo heet. Jumbo heeft echter 5000 zitplaatsen en Sea Palace slechts 700. To your right, you can see a floating Chinese restaurant. It is a copy of a famous restaurant in Hong Kong called Jumbo. However, Jumbo boasts 5000 seats, whereas the Sea Palace only has 700. Rechts sehen Sie ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Es ist die Kopie eines bekannten Hong Konger Restaurants. Mit dem Namen Yumbo. Yumbo Restaurant, Chinese Restaurant. Unser Meniru Restaurant yang ada di Hong Kong. Cette fameuse restaurante est un restaurant chinois. C'est la copie d'un fameux restaurant de Hong Kong qui s'appelle Jumbo. Mais alors que Jumbo a 5000 places assises, le Si Palace n'en a que 700. Veel Amsterdammers hebben een eigen bootje in de stad. In de zomer kan het dan ook heel druk zijn op het water. Voor veel Amsterdammers biedt de boot de mogelijkheid om buiten te zijn, omdat ze geen tuin hebben. Amsterdam wordt ook wel het Venetië van het noorden genoemd. Many residents of Amsterdam own private boats in the city. That is why it can be extremely busy on the water in the summertime. For many residents in Amsterdam, a boat provides them with the possibility of spending time outside because they don't have a garden. Amsterdam is also known as the Venice of the North. Viele Amsterdamer haben ein eigenes Boot in der Stadt. Im Sommer ist das Wasser dadurch sehr befahren. Für viele Amsterdamer bietet das Boot eine Möglichkeit, sich draußen aufzuhalten, weil sie keinen Garten besitzen. Jadi taksi bot ini adalah jalan the best way untuk jalan-jalan keliling Amsterdam.
We komen nu aan het einde van onze rondvaart. De directie van Rederij Plas hoopt dat deze rondvaart naar uw genoegen is geweest en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u heeft rondgevaren. Mocht u van uw tevredenheid blijk willen geven, dan dankt deze u bij voorbaat. We danken u voor uw aandacht en wensen u verder een aangenaam verblijf in Amsterdam toe. We are now getting to the end of our cruise. The management of the Plus Shipping Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, he would thank you in advance. Thank you for your attention, and we wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. We nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Reederei Plus hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt gefallen hat und dass Sie mit der Fahrweise des Kapitäns zufrieden sind. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt in Amsterdam. Nous arrivons au terme de notre promenade. La direction de la Société Place espère que celle-ci vous a plu et que vous êtes satisfait de la manière dont le capitaine a dirigé la manœuvre. Ce dernier vous remercie d'avance pour tout témoignage de satisfaction que vous voudrez bien Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un agréable séjour à Amsterdam. Hallo, dank u kapitein. Zo, so, we arrive again hier in de port waar we are to part also to traveling by Canal Cruise Boat. Ja. So now time to go back to the ship to go back to work again yeah so I have for you watching my video you can watch uh, you can travel by virtual traveling so see you next on my video don't forget uh, wherever wherever where you are don't forget where you come from so now I'm using my uh, head culture and my hem culture that's we call it blank on my head and uh, my hem that's we call it uh, luric luric hem so and my trouser is we call it batik yeah Hi. Hey, hello. hello. What's up? Hello. Ya. Yeah. Mau perjalanan pulang ke kapal. Ya. Yeah. Lampunya udah hijau. Mari kita menyeberang. So. Berkang. Ya. Dimanapun kamu berada, jangan lupa asal kamu dari mana, ya. Oke. Okay. Mari kita pulang. Yo, atraksi di belakang. Yo, hey. sekarang aku ketemu karo uang ke, langsung nyopot Jawa. Yo, Jawa, Jawa, Jawa. Nah, iki orang reti langsung nyopot Jawa, karena aku blankon. Halo, halo, siu. Yo, siap siap, suan suan. Di Amsterdam katanya ketemu orang Jawa pakai blankon, pakai bu, pakai lurik.
mari kita jalan-jalan di Amsterdam. Mari kita explore Amsterdam lagi. Bisa jalan-jalan 